Hello! Hello everyone! How are you guys doing? This is your teacher Jessica from It's English TV. Welcome to another session. Welcome to another class. Remember that you can follow me on YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok with the same user. It's English TV. Hola a todos y bienvenidos chicos. Recuerden que hoy presentamos nuestro curso inglés chévere, que lo transmitimos todos los lunes, miércoles, viernes y gramática chévere los sábados. Cuatro veces por semana hacemos transmisión en vivo, enseñándote una clase nueva. Si no has visto las clases anteriores, si no sabías del curso, pues este es un curso secuencial y gratuito que lo puedes ver desde la comodidad de tu casa en cualquier momento, porque todas las clases que yo doy en transmisión en vivo quedan grabadas y están ordenadas en YouTube. La encuentras ordenadas con el nombre de Inglés Chévere 1, la primera clase, Inglés Chévere 2, la segunda, Inglés Chévere 3, la tercera, y así sucesivamente hasta que te pongas al día. Te cuento que hoy ya vamos a tener la lección número 88, Lesson 88, y estamos abarcando todos los temas que hay en inglés. Todos, toditos, te los explico en vivo. Y recuerden, chicos, además, que los que quieran tomarse el curso con mayor seriedad y quieran profundizar más, pues que yo tengo elaborado todo lo que yo explico aquí en mi pantalla, está previamente elaborado en PDFs listos para que los que desean puedan obtenerlo y puedan adquirirlo, puedan imprimirlo, así como yo, y armarse sus cuadernillos de estudio, su cuadernillo de trabajo, su manual, su material, su libro, como ustedes quieran llamarlo. Si te preguntas cuántas páginas tienen, pues hasta el momento contiene ya más de 400 páginas, ¿sí? 400 páginas porque cada tema que yo te explico tiene en promedio entre 4 a 7 páginas. Entonces la explicación es muy completa, puedes encontrar de todo realmente. Tenemos gramática, tenemos vocabulario, hay conversaciones cortas, hay lecturas pequeñas, hay reglas de pronunciación y fonética, todos los temas vienen con sus ejemplos y lo mejor es que vienen también con sus ejercicios. Si te preguntas cómo adquirirlos, cómo obtenerlos, cómo comprar todos mis manuales, lo puedes hacer ya sea por mi canal de YouTube, Easy English TV, o por mi página de Facebook, Easy English TV, y es súper fácil, seguro y económico. Por ejemplo, si vas a mi canal de YouTube, solo tienes que darle clic a un botoncito que se llama unirse, y eliges la membresía Estudiante Plata. Automáticamente, YouTube te va a dar el acceso directo para que descargues tus materiales de estudio. Luego, si prefieres, puedes hacerlo también por eh, Facebook. Mi página de Facebook se llama Easy English TV. En estos momentos, ahí en la transmisión en Facebook, te está saliendo el anuncio para que te suscribas, ¿ok? Ahí dale clic a suscribirte y listo. Recuerda que en Facebook el botoncito que tienes que buscar es suscribirse y solamente después de suscribirte vas a tener acceso a todo el material que yo lo tengo en un grupo privado que se llama Suscriptores VIP de Easy English TV. Mira, aquí estamos en Facebook en vivo. Das clic a suscribirte, dale clic con total confianza para que puedas adquirir tu material de estudio de mis clases, ¿ok? Así que no olvides, clic en suscribirte si estás interesado en adquirir, si estás interesado en comprar tu material. Muy bien, chicos, vamos ya a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Y recuerden que hoy nos toca ver la lección 88, Lesson 88. Entonces, escribimos todos en los comentarios, vegetables in English, ¿ok? Este es nuestro tema del día de hoy, vegetable in English. Alguien me pregunta, teacher, ¿dónde está el botón suscribirte a Facebook? Aquí, chicos, miren, estamos en transmisión por Facebook, por YouTube también, y solamente dale clic donde dice suscríbete. Suscríbete aquí para tu material en PDF. Dale clic a abrir el enlace, ¿ok? Now, there you have vegetables in English. Muy bien, todos escribimos, chicos, en los comentarios, Yes. Ok, ok, <laughs> good, vegetables in English, ok. Hello, Susan, Miguelito, Elsie, Auri, Regis, Yvonne, Lupe, Natalie, Marco, hello guys, vegetables. Bien, 
Vamos a comenzar desde lo más básico porque ya sabes que a mí me gusta explicarte absolutamente todo. Para comenzar, el título. Es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Cómo vas a pronunciar? Hay muchos alumnos que se confunden y dicen cosas como vegetables o vegetables. <ríe> y claro, la lógica es que si esta palabra de acá, table, de mesa, tables, entonces vegetables, pero no, ese es un error, ¿ok? Yo te voy a ir ayudando pasito a pasito para que lo pronuncies bien. La primera parte de acá, este de acá, lo vas a pronunciar como veg, 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 veg. Ahora, la siguiente parte, vegetables, vegetables. Esto de acá es tables, tables. Lo juntas y dices Vegetables, vegetables. Anótalo en los comentarios, practícalo allá en casa, repite después de mí, ¿ok? Vegetables, vegetables. Yes? Ok, good job. So, let's begin. Yo te voy a mostrar imágenes aquí y tú me vas a ir escribiendo en los comentarios cómo se dice esta verdura en inglés, ¿ok? ¿Vale? Ok, let's begin. Guys, how do you say the first one, which is alcachofa? Alcachofa. ¿Any idea? ¿Alguna idea? Cabe resaltar que los, las verduras o los vegetales que vamos a estar viendo el día de hoy están en orden alfabético, de la A a la Z. ¿Ok? So that's why. Alcachofa en inglés. Artichock. Artichock. ¿Ok? Artichock. Shock. Esta T de acá la vas a pronunciar casi, casi como una D. Entonces dices artichock. Artichock. A ver, escucha y repite. Artichock. Artichock. Uh -huh. Así nada más. Ese es alcachofa, ¿ok? Artichock. Uh -huh. Next one, guys. How do you say espárragos? How do you say espárragos en inglés? Do you know? ¿Lo sabes? ¿Cómo se dice espárragos en inglés? Colócalo en los comentarios, ¿ok? Uh -huh. So, we are going to say asparagus. Asparagus. Estas A prácticamente son como una schwa. O sea que yo no voy a decir asparagus. No, no lo voy a leer así como lo veo escrito. Así se escribe, pero ya saben que en inglés se pronuncia distinto. Entonces, esta A, esta A la hago como una schwa, incluso la U del final. Entonces digo asparagus, asparagus, uh -huh. asparagus, asparagus. Uh -huh. No asparagus sino como con una E el sonidito, ¿ok? Asparagus, asparagus. Mm -hmm. And how do you say this one, guys? Uh -huh. How do you say this one? This is berenjena in Spanish. And do you know how do you say this in English? How do you say berenjena in English? Any idea? Mm -hmm. Okay, so a little bit difficult. Okay, so there you have aubergine, aubergine. Se puede decir de dos maneras, chicos. Puedo decir aubergine o también puedo decir eggplant. Eggplant. Por ahí en los comentarios algunos de ustedes me escribieron eggplant. Está perfecto, ¿ok? De cualquier de las formas. Aubergine o si no, eggplant. Lo mismo significa berenjena. Vamos a practicar las dos formas, ¿ok? Esta A y esta U la van a hacer como si fuese una O. O sea que no vayan a decir A U. A U no, sino O. Aubergine. Esta G suena como G, G, G. Y la última E no suena, ¿ok? Vamos a practicar una vez más. Aubergine. Aubergine. Uh -huh. Ahora aquí, eggplant. Eggplant. Uh -huh. Ok. And this one, guys. <laughs> how do you say this in your countries? Ok. And how do you say this in English too? In English, this one is... A ver, vamos a leer sus comentarios por aquí. Ajá. So, what do you think? We say avocado. Avocado. Uh -huh. Avocado. Pero ahora quiero que me digan en sus países cómo se les dice a este, a este alimento. Cómo se les dice. Porque de repente en algunos países lo conocen como un nombre y en otros países como otro. ¿okay? Entonces, déjenme en los comentarios esta respuesta. Por ejemplo, in Peru es falta. En Perú es falta. In Peru es falta. 
En México, ¿cómo sería? In, me in Mexico is, en México es, porque yo sé que ustedes le dicen de una forma distinta y me gustaría saberlo. Yo que soy de Perú, en Perú le decimos palta, chicos. In Peru is palta. Vamos a leer tus comentarios, ¿ok? A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Cómo es en México? ¿Hay alguien de México o desde otro país por aquí que esté conectado? Vamos a leer sus comentarios, ¿ok? I want to know how do you call avocado in Spanish. Uh -huh. So, what do you think? Ok, aguacate. Ok, aguacate in Mexico. In Argentina, or here in Argentina, they say that it's a different name. Really? I didn't know that. Aguacate in Ecuador. Ok, uh, palta in Peru. Yes, aguacate in Ecuador. In Colombia, aguacate. Ajá, uh -huh. in Mexico, aguacate. In Peru, palta. Ok, and what else here? <laughs> so, most of you says that aguacate, right? In Argentina, palta tú. Ok, so, aguacate in Nicaragua. Ok, por lo que leí, en la mayoría de países, a uh, avocado le dicen aguacate en español, ¿verdad? Acá en Perú y en otros países que me comentaron por ahí, como Argentina me parece, le dicen palta también, ok? Now, let's practice. Avocado, avocado. Mm -hmm. That is palta, aguacate, como ustedes quieran. No problem. And what about this one, guys? How do you say beterraga in English? How do you say beterraga in English? Do you know? Beterraga is beet. Beet. Mm -hmm. Yeah, in other countries we also say remolacha. Remolacha, remolacha, beterraga, no problem. Ok. Ya saben que en los países algunos nombres cambian de frutas y también de las verduras. La fruta la vimos la clase pasada. Ahora estamos con las verduras, ¿ok? Now, repeat. Beet. Beet. Uh -huh. Remolacha dicen que le dicen ustedes. Ok, acá le decimos veterraga. Ok. <ríe> Now, how do you say this? Remolacha en Ecuador. Miren, no solamente estamos aprendiendo inglés, sino también estamos aprendiendo cómo en otros países le llaman. How do you call beet in your country? ¿Cómo le llaman a beet en tu país? Uh, here in Peru, we say beterraga. Uh, remolacha in Ecuador. Uh -huh. Okay. <laughs> yeah, so what is? In Colombia, how do you call it? Mm -hmm. Okay. So, same thing. Okay. <laughs> That's good. That's good. Okay. In, okay, here. In Mexico, betabel. Uh -huh. Colombia, remolacha. Okay. This one is general, right? Este sí es general. I guess there's only one way. So, how do you say broccoli in English? Mm -hmm. Teacher, it's the same. <laughs> Almost, sí, casi es lo mismo, pero en español, para comenzar, la escritura es diferente porque va con solo una C. En inglés va con dos C y la pronunciación cambia un poquito porque en español es broccoli, broccoli. Pero en inglés es broccoli, broccoli. ¿Ves que esta I del final es casi, casi como una E? Broccoli, broccoli. Y también la L no es tan fuerte como la nuestra en español. Nosotros decimos broccoli. Uh -huh. En cambio en inglés, broccoli, broccoli, le. Casi, casi termina en una E. Broccoli, broccoli. Uh -huh. Pero eh, es casi igual, parecido. Ok, and how do you say repollo? How do you say repollo? No me voy a decir red chicken. <laughs> no, no, no. Yeah, that is a joke, right? Because in some countries they say, ok, pollo, chicken, repollo, red chicken. No, that is false, ok? Eso es falso. Eso es solo un meme, chicos. Repollo uh, o col, porque en algunos países le dicen col, es cabbage. 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 Por ahí me dicen que en sus países le dicen col y no repollo. A ver, dejen en, en qué países le dicen col y en qué países le dicen repollo. So, Maricruz, in Mexico, col. Ajá. In Ecuador, col. Ok. <laughs> Cabeza de perro en Ecuador. ¿Really? <laughs> uh, ¿Really? I didn't know that. Ok, in Peru we say col. Col, repollo is the same, ok? The pronunciation in English is cabbage. Cabbage. Imagínate que esta A es una E y esta G va a ser el sonido de t, t, t y dices cabbage, cabbage. Tienes que tratar de repetir conmigo, ¿ok? Cabbage, cabbage, 
have it. Mm -hmm. Okay, and there is something similar, like this one, y similar, pero del color morado, ¿cómo sería? El, el repollo morado, la col morada, we say purple cabbage. Casi igual, pero cambiamos el color. Purple cabbage. Purple, ya saben que es morado, ¿ok? Purple cabbage, ¿ok? Repeat, purple cabbage. Mm -hmm. Maybe you know this in other countries with another name. I don't know, ¿ok? And what about this one, guys? That is really, really easy. How do you say zanahoria en English? En idioma, pero aquí los estoy tratando de seguir a todos en sus comentarios para ver si están interactuando, ¿ok? How do you say this en idioma? Ok, easy, ajá. Uh -huh. This is carrots. Ojo, chicos, que se escribe así, con una A, pero no se pronuncia con la A. Van a pronunciarlo casi, casi como con una E. O sea, que no digan carrot. Carrot, no. Se dice carrot. Carrot. Para comenzar, estas dos R's, en inglés no existe la R tan fuerte como la nuestra del español. Nosotros decimos, por ejemplo, carro, ¿no? Para el automóvil. Carro. Rr. Y en inglés pensamos que también esto es carrots, pero no es así. Para comenzar esta, la hago casi casi como una E. Y esta R no existe R, sino es ca carrot, 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 carrot. Uh -huh. Entonces vamos a practicarlo. Carrot, carrot, carrot. Ok, si es una, carrot. Y si es varios, pues como en este caso, carrots, with the S, ok, con la S. Luego el siguiente es súper fácil. We say this coliflor. Uh -huh. Coliflor. En India, a ver, vamos a leer los comentarios. ¿Qué dicen ustedes? How do you say coliflor in English? Ok. How do we say coliflor in English? Ajá. So, we say... Ok, that's good. We say cauliflower. Cauliflower. Ok. Ca. Esta A y esta U, como les decía anteriormente, forman una O. Entonces, no voy a decir cauliflower. No, no se lee así, ¿ok? Esta A y esta U hacen un O. Co, co, le. Esta I, ya saben que las I en inglés, las I cortas, sobre todo, no suenan como la I del español. Suenan más asemejada a la E que a la propia I. Entonces, co, le. Co, le, flower. Cauliflower. A ver tú. Cauliflower. 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 Ok, así, ok. Muy bien, chicos. No, no es tan fuerte como, como nuestras letras en español, que nosotros sí decimos li, li. Coliflor. Pero en inglés no. Cauliflower. Mm -hmm. Next one. How do you say apio, guys? How do you say apio? Mm -hmm. En India. How do you say apio? Ok, <laughs> excellent, yes, guys, we say celery, celery, ok, celery, 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 esto está fácil, ¿no? Apio, celery, 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 perfect. Next one, how do you say maíz? How do you say maíz? Mm -hmm. So, uh, it depends, it depends on what kind of it, but some people also say In Peru, for example, they say choclo, <laughs> okay? But it's, in general, the name is maíz in Spanish, okay? But how do you say this in English? We say corn, corn. Mm -hmm. Por eso es que a las, a las canchitas, bueno, en Perú se le dice canchita, pero en otros países sé que le llaman palomitas de maíz, ¿verdad? Eso que comemos en, en el cine cuando vemos una película. Eh, a eso se le llama popcorn, popcorn. Aquí se le lee el pop. Corn, mm -hmm. porque están hechos de maíz, obviamente. So here we say corn, corn, corn. <laughs> Choclo, dicen algunos. Yes, 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 ok. So you're going to say the same thing. Ok, enséñenme cómo se le dice en sus países también en español para conocer un poquito más. Claro que sí. In Peru we say choclo, ok. Um, in Ecuador, mazorca. Yes, Washington. In Ecuador, mazorca. Um, what else? <laughs> Yeah, so maíz, yes, maíz in most countries, of course, corn. Next one, guys, how do you say this? This is called um, pepinillo, right? In Spanish, we say pepinillo, but how do we say pepinillo in English? Any idea? Elote in Mexico, really? <laughs> okay, thank you. Uh, how do you say this in English? Uh, this is called, um, in Spanish, pepinillo, but in English, we say cucumber, cucumber. 
cumber. Esta U de acá la vas a pronunciar con el sonido largo. U, U, Q, Q. Y esta otra U la vas a pronunciar con el sonido corto, como con una A, A, A. Entonces lo juntas y dices Q, K, Q, K. La juntas con el M, Q, cum, Q, cum, Q, cumber, Q, cumber, Q, cumber. No es cucumber, ¿ok? Así se escribe, pero no se pronuncia así. Vamos a practicarlo, chicos. Cucumber, 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 ¿ok? Ahí sí creo que todos le decimos pepinillo, ¿cierto? Yes, yes, right? Cucumber, pepinillo. Uh -huh. O si alguien los conoce con otro nombre, pues ahí me dejan en los comentarios. Pepino, ajá, uh -huh. ok. <laughs> ok, pepino, mm -hmm. ok, good. And next one, pepino, I guess, right? Uh -huh. This one, guys, how do you call apio? Or how do you say apio in English? Apio? We are going to say mm -hmm, garlic, garlic. And this, this is ajo, sorry, ajo, ajo, ajo. Okay, ajo, garlic, garlic. Esta I de acá la vas a hacer casi, casi como una E. O sea que no vais a decir garlic, garlic no, sino garlic, garlic. Mm -hmm. la, es una I corta, casi, casi como una E. No digo que una E porque una E sería garlic tampoco. Okay, no, no exageres tanto, solo garlic, 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 uh -huh. entre una I y una E. Trata de encontrar el balance. Uh -huh. Garlic. Next one. Okay, how do you say this? This is, well, I call this or I know this as frijoles, right? Frijoles, frijoles verdes o frijolitos verdes, no sé cómo le llaman en sus países, I don't know, ¿ok? Ya saben que en cada lugar de repente cambia algunas cositas, ¿ok? I know this as frijoles verdes. <laughs> so, in English we say green beans. Beans significa frijoles o frijoles, no sé cómo le digan en sus países. Beans, green beans, green beans. Beans. En este caso, green por el color. Pero hay otro tipo de frijoles, entonces simplemente sería beans, ya sin el green. ¿Ok? Now, let's practice. Mm -hmm. So, please, guys, repeat after me, ¿ok? Uh, repeat. Green beans. Green beans. Green beans. Mm -hmm. Beans. Esta E y esta A son un diptongo en inglés. Quiere decir que los diptongos, dos vocales juntas, van a ser un sonido de una vocal distinta. Por ejemplo, acá no vas a decir beans, no. Esta E y esta A forman una I del español. Beans, beans. No sé, ya sabes cómo decir frijoles, ¿ok? Beans. Now, what about this one, guys? Uh, we say this as poro, poro, ¿ok? Well, poros, or maybe you know this as puero. Uh -huh. También se le conoce como puero en español. Puero o poro. <laughs> I don't know. No sé cómo le digan ustedes en sus países. Escriban en los comentarios porque es que somos de diferentes países y podemos llamarlo de diferentes maneras. But in English we say leaks. Leaks. Cabe resaltar que cuando tengan dos E juntas, esas dos E hacen una I. O sea que no digo lex, sino digo leaks. Leaks. Puerro. Ah, ok, puerro. Ajá. Leaks. Leaks. Uh -huh. Also, poro. Poro. Yes, sí, también poro dice. Claro que sí. Poro is correct. Uh, in Argentina, puerro. Ajá. Ok. Puerro. So, leaks. Leaks. Uh -huh. Next one. This one. This one is easy. Ok. How do you call lechuga? Or how do you say lechuga in English? How do you say lechuga in English? Do you know, guys? ¿Saben? Déjenme en los comentarios, práctica, ¿ok? How do you say lechuga in English? Mm -hmm. So, there you have, we say lettuce, lettuce. Teacher, pero esto no era lettuce o lechis o lechuce, no. La pronunciación es distinta. Mira, se escribe así, ya te lo cómo se escribe, pero ahora practiquemos la pronunciación. La primera parte queda igual, le, le, le. Ahora, estas T que tú ves acá no van a sonar como T, van a sonar como una D. Led, led. Y luego, ¿te olvidas de esto? Y vas a decir, leves, 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 leves. También es válido cuando escuchas leves, leves, leves. ¿Ok? Entonces, leves. Vas a acordarte del apellido Ledesma. ¿Ok? Ledesma. Pero le vamos a quitar la ma del final. Y solamente vas a decir, let us, let us, 
lettuce, lettuce, pero rápido, obviamente, lettuce, lettuce. Entonces ya no te vas a olvidar que lechuga lo vas a asociar con Ledesma, con el apellido Ledesma para que sepas la pronunciación. Lettuce, lettuce, lettuce. Uh -huh. Ok, vamos a dar la bienvenida en Facebook a Alexa Gap. Gracias Alexa por haberte suscrito a mi página de Facebook, acabas de adquirir tu material. Recuerda que todo lo que yo estoy explicándoles a ustedes ya está en PDF, está en orden y no solo la clase de hoy, sino todas las clases. Mi manual es súper completo, tiene 400 páginas. Si alguien más quiere adquirirlo, aquí en Facebook estoy haciendo la transmisión también en mi página agarro y doy clic donde dice abrir el enlace, ¿ok? Suscríbete para tu PDF. Ahí está, ¿ok? Thank you. Now, next one, guys. We continue and here we have, um, we call these hongos, hongos, right? How do you say this in English, guys? Any idea? How do you say this in English? Mm -hmm. Yeah, we also can say champiñones. Yeah, we also can say that. Alguien me preguntó en los comentarios si también se le puede decir a los champiñones así. Sí. Mushrooms, mushrooms. Esta U la voy a pronunciar con su sonido corto, o sea, como una ma, ma. Mushrooms, 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 mushrooms. Uh -huh. A ver tú. Mushrooms, mushrooms, mushrooms. Uh -huh. Ahí está. ¿Ok? ¿Do you like it? For example, I don't like, guys. Por ejemplo, a mí no me gusta. <laughs> I don't like it. Uh, do you like it? ¿A ustedes sí les gusta? Do you like mushrooms? Yes. Do you like mushrooms? I don't like it. Uh -huh. Next one. Okay, how do you say this one, guys? How do you say? Aha, uh -huh. so this is cebollas in Spanish, but how do you say cebollas in English? Any idea? Any idea? Do you know? Déjame en los comentarios. Uh, okay, that one is easy, right? We say onions. 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 Eso está fácil, yo creo que la mayoría sí la sabe. Repeat. Onions. 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 Mm -hmm. That's good. And then we have, what is this? Similar. Mm -hmm. I don't know how do you say this in your countries. Maybe you can say cebolla verde. En mi país le dicen cebolla china. Pero no sé en sus países, okay? How do we say this in English and in Spanish as well? So we say green onions, okay? Green onions, le digo que en Perú se le conoce como cebolla china. No sé cómo la conocen ustedes, pero es green onions, green onions, green onions. Mm -hmm. What about you? A ver, ¿qué dicen ustedes por acá en los comentarios? ¿Cómo le dice en sus países? A ver, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice, <ríe> ok, green onions, cebollitas, dice cebollitas cambray, dice Carlos Orozco. <ríe> really? I've never listened. Nunca había escuchado al respecto. Pero bueno, acá en Perú se le llama cebolla china. Ok. Now, let's practice. Green onions. Green onions. Mm -hmm. Ok. That's good. And how do you say this, guys? How do you say this in English? This is what we call alberja, right? Or alberja. I don't know. Mm -hmm. So, alberja, guys. How do you say alberja in English? We say peas. Peas. Sé que en algunos lugares le dicen alberja y en otros le dicen alberja. Uh -huh. But in English is peas. 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 La pronunciación hace rato te expliqué del dictongo EA que forma como una I. Peas. Peas. ¿Ves? Igual que beans, ¿cierto? Peas, beans, peas, beans. Excellent. Uh -huh. And what else do you say here? Ok. Alberja, dice. Mm -hmm. And we have this one, snow peas, ¿ok? Snow peas. They are really similar. Mm -hmm. Son unas alberjitas parecidas a las anteriores, but they are used in other kind of food, ¿ok? Snow peas. I taste this when I go to eat Chinese food, I guess, ¿ok? Snow peas. Snow peas. Son otro tipo de alberjas, de guisantes también les llaman, ¿ok? Next one. How do you call this one? These are pimientos in Spanish. But how do you say pimientos in English? How do you say pimientos in English? Any idea here? Let me know, okay? Bueno, vamos, a, vamos a ver ustedes qué me dicen por aquí en los comentarios. 
Okay, hello, Norma. <laughs> Chicharos, oh my God, I never listen. Chicharos, dicen que es en México. <laughs> okay, good, good. So you see different, yeah. This one is another, it's peppers. Peppers, peppers, okay? Ah, pimentones, uh -huh. pimiento, pimentones, yes. Peppers, esa está súper fácil en cuanto a la pronunciación porque tal cual lo ven escrito, así mismo se lee, okay? Peppers. Peppers. Mm -hmm. Está fácil, yo creo. Next one. This is also really easy. Esto también es un básico que todos, supongo, ya lo sabemos por aquí. So, how do you say? <laughs> Chiles manzanos, dice Roque. ¿En serio? ¿O estoy aprendiendo nuevo vocabulario en español también con ustedes. Claro, es que todos los países más lo llamamos igual a la producción, ¿cierto? But we are saying the English word. And here we say potatoes. Papas. Potatoes. Este de acá eh, lo vamos a pronunciar en inglés americano, cabe resaltar. Esta T la vamos a hacer como con una R. Potato, la segunda, perdón. Potatoes, 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 potatoes. Esta T como una R. Potatoes, potatoes, potatoes. Mm -hmm. Ok. And then we have this one. How do you say um, calabaza? Uh, how do you say calabaza in English, guys? Uh, let me read your answers, okay? Uh -huh. Vamos a leer sus comentarios por aquí para saber cómo le llaman ustedes, okay? So we say pumpkin, pumpkin. La primera lo pronuncio como una A, pum, pumpkin. Y esta como una E, pumpkin, pumpkin. Está ahí como una E, pumpkin, pumpkin. Mm -hmm. Pero se escribe así, ¿ok? Next one. Uh -huh. How do you call this in your countries, guys? This in Spanish is rábano. Rábano. Vamos a leer cómo le dicen ustedes en sus respectivos países. Uh -huh. Ok, Dulce pregunta si esto queda grabado. Sí, Dulce, todas mis clases quedan grabadas en mi canal de YouTube. Es English TV. Ahí pueden ver esta o las otras clases también. Uh -huh. Uh -huh. Yes, excellent. We say here radish, 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 rabano, radish. Ya sabes que la I casi casi como una E la vas a hacer. Radish, radish, rabano, rabanito, dicen por ahí, en rabanito en México. Ok, <laughs> radish, radish, sí, rabano, rabanito igual, radish, ok, excellent. Next one, how do you say espinaca? How do you say espinaca in English? A ver ustedes, ¿cómo se dice espinaca? This is really easy, actually. It's very similar to the Spanish word. We say spinac. Espinac. 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 Casi igual, ¿ok? Espinac. Mm -hmm. Next one. How do you say this one, guys? ¿Cómo le dicen a esto sus países en español y en inglés? Quisiera saber, ¿ok? Porque sé que no todos les llamamos igual. But in Peru, in Peru, we say camote, <laughs> camote, okay? In English, we say sweet potato, sweet potato, algo así como papa dulce, <laughs> okay? Eh, potato de papa y sweet de dulce, sweet, sweet potato. Vamos, vamos a leer un poquito cómo ustedes le dicen en sus países, okay? Dice que en, en Guatemala, eh, camote también igual, mm -hmm. Desde Haití, <laughs> batata, dice Doris. Ok, what else? Eh, camote. Mm -hmm. Yeah, we say camote, right? Sweet potato, sweet potato. Mm -hmm. Ok, batata extranjera, dice. En Argentina, batata. Ok, <laughs> yes. Batata, well, here in Peru we say camote. Ok, sweet potato, sweet potato. Yes? Ok. Next one. This is also really easy. Este acá también es súper fácil, ya creo que ya lo saben. And tomate, ¿ok? How do you say tomate in English? We say tomatoes, tomatoes, ¿ok? Tomatoes. Esta T la puedes pronunciar como una R en inglés americano. Tomatoes, tomatoes, tomatoes. A ver, ¿tú? Tomatoes. Ahí está. Está fácil, ¿cierto? <laughs> And what about this one, guys? Uh, calabacín. How do you say calabacín in English? How do you say calabacín in English? ¿Qué me dicen por aquí en los comentarios? Mm -hmm. Ok. 
Excellent. Yeah, so same thing. Zucchini, zucchini. No voy a decir zucchini, zucchini no, ¿ok? Estas dos C con la H van a formar una K. Zucchini, zucchini, zucchini. ¿Ya está? Ok, este es el calabacín. No sé cómo le llaman en sus países, ¿ok? I don't know. Maybe you have another word in Spanish. Zucchini, excellent, zucchini. So, zucchini in Ecuador. Ajá, uh -huh. so same thing. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Muy bien, chicos. Uh, antes de continuar, por favor, todos vamos dándole mucho amor a la transmisión, denle like, ayúdenme a compartir, denle por ahí una reacción, que eso me motiva mucho a hacer las clases para los que recién vienen llegando. Mis transmisiones son todos los lunes, miércoles, viernes y sábado, pero si se perdieron alguna transmisión, no hay problema porque la pueden ver en mi canal de YouTube Easy English TV. Si se preguntan qué clase es esta, pues esta ya es la que hace 88. Yo estoy cubriendo todos los temas. Uh, hoy nos toca vocabulario, pero yo enseño de todo. Enseño gramática, vocabulario, conversaciones cortas, pronunciación y fonética, de todo, ¿ok? Entonces, si quieres ver mi curso completo, pues tienes que ir a mi canal de YouTube, que es English TV. Ahí está todo. Uh -huh. Vamos a practicar, ¿ok, chicos? Ahora ya sin el español, solo inglés, ¿ok? ¿Listos? ¿Are you ready? Yes. <risa> Dice Victoria López, pregunta, hola, buenas noches, si me suscribo, tengo acceso a los PDFs. Así es, Victoria, estamos en transmisión en vivo aquí por Facebook, por YouTube y por TikTok. El material lo puedes adquirir ya sea en YouTube o en Facebook. Ahorita mismo en la transmisión te está saliendo un botoncito que dice suscríbete aquí para tu material en PDF. Es el material, por si te preguntas, es todo... Todas mis clases, todo lo que yo hago, tiene 400 páginas, ¿ok? Lo descargas y lo imprimes. Uh -huh. ¿Cómo te suscribes? Aquí en Facebook. Dice, suscríbete aquí para tu material en PDF. Aquí, estoy en vivo, ¿ok? Abrir el enlace. Uh -huh. Now, let's practice. One, two, three. Repeat, ¿ok? Vas a repetir conmigo. One, two, three. Repeat. Artichock. Artichock. Asparagus, asparagus, over gym, over gym, eggplant, eggplant, avocado, avocado. Beat, beat, broccoli, broccoli, cabbage, cabbage, purple cabbage. Purple cabbage. Ca carrots. Carrots. Cauliflower. Cauliflower. Celery. Celery. Corn, corn, cucumber, cucumbers, garlic, garlic, green beans. Green beans. Leeks. Leeks. Lettuce. Lettuce. Mushrooms. Mushrooms. Onions, onions, 
Green onions. Green onions. Peas. Peas. Snow peas. Snow peas. Peppers. Peppers. Potatoes. Potatoes. Pumpkin. Pumpkin. Radish. Radish. Spinach. Spinach. Sweet potato. Sweet potato. Tomatoes. Tomatoes. Zucchini. Zucchini. Hey, very good job, guys. Clubs for you. Muy buen trabajo, chicos. Aplausos para ustedes, claro que sí. Y aplausos también para Carlos Orozco. Muchísimas gracias, Carlos, por tu super calcomanía que me acabas de mandar en la transmisión vía YouTube. Muchísimas gracias a los chicos de Facebook que le están dando like y también a los que me envían sus rositas, sus regalitos. Muchísimas gracias porque ustedes hacen posible que yo pueda seguir realizando estas clases cuatro veces por semana. Pero ahora sí, nos vamos con los ejercicios. So, exercises. Answer the following questions. Van a tener que responder las siguientes preguntas en los comentarios. Pilas todos, ¿ok, chicos? Algunas son respuestas cortas, algunas son respuestas largas. Dice, do you like to eat vegetables? Do you like to eat vegetables? Primero te voy a enseñar a pronunciar esta frase, ¿ok? Lo puedes pronunciar si tú quieres como, do you like to eat vegetables? Pero eso, la verdad, no está muy fluido. <ríe> Trata de hacerlo un poquito más rápido. Y esta de acá lo juntas un poquito porque son monosilábicos. Entonces es T, 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 T like, T like, T like. Es como comerse un poquito las sílabas, ¿no? T like, T like, T like, T like, T like to, T like to, T like to eat, T like to eat. Y esta de aquí ya te expliqué que es vegetables, vegetables. T like to eat vegetables, T like to eat vegetables. ¿Qué me dicen en los comentarios? Algunos me están diciendo, yes, I like. Sí se puede decir, yes, I like, pero yo les recomiendo que digan, yes, I do. Yes, I do. Si te preguntas con do, respondes con do. Si te preguntas con das, respondes con das. Si te preguntan con de, respondes con de. Trata de hacerle siempre caso al auxiliar, ¿ok? En este caso es una pregunta de presente simple. Bien, repetimos, chicos. Do you like to eat vegetables? Mm -hmm. Yes, I do. <risa> no, I don't, dice alguien por ahí. No hay problema, chicos. Si no les gusta a ustedes eh, comer verduras, pues no hay problema. La pregunta decía, ¿te gusta comer verduras? ¿Ok? Do you like to eat vegetables? Yes, I do. Next question, ¿ok? What is your favorite vegetable? ¿Cuál es tu verdura favorita? ¿Ok? My favorite vegetable is... A ver, escríbelo en los comentarios. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen ustedes por aquí. Onions, ¿ok? Potatoes, <risa> ¿ok? What else? Tomatoes, okay. What says here? Jocelyn potatoes, dice, por ejemplo. Jocelyn potatoes. What else here? Mm -hmm. So, okay. Well, avocado, mm -hmm. okay, nice. Tomato, yeah, good. So, in my case, guys, uh, my favorite vegetable is lettuce. Lettuce, lettuce. Mm -hmm. Now, let's practice, okay? What is your favorite vegetable? Esta palabrita de acá no se dice favorite. Favorite no. Imagínense que no está la O. Imagínense porque sí está. Imagínense. Entonces, ¿cómo sería? Favorite. Favorite. What is your favorite vegetable? What is your favorite vegetable? My favorite vegetable is lettuce. Lettuce. 
This is in my case. Uh -huh. La lechuga. Algunos me dijeron por ahí tomato, tomate. Alguien más por ahí me dijo potato. Ok, good. My favorite vegetable is lettuce. Uh -huh. Next one. How often do you eat vegetables? How often do you eat vegetables? It means, ¿con qué frecuencia comes verduras? Eso es lo que quiere decir, ¿ok? I eat vegetables, como verduras. A ver, ¿qué dicen ustedes por aquí? En los comentarios. Uh -huh. Ok. Every day. Uh -huh. Todos los días dice. Ok, that's good. Uh -huh. So, once a week. Una vez a la semana. Ok. <laughs> in my case... In my case, if you ask me, teacher, how often do you eat vegetables? I eat vegetables four times a week. Cuatro veces por semana, ¿ok? Ese es en mi caso. Aproximadamente, claro que no siempre es así, pero en la mayoría de casos, four times a week. Cuatro veces a la semana, ¿ok? Si solamente son tres, ¿cómo sería, teacher? Dicen. Sería three, tres veces. Three times a week. Cinco veces, five times a week. Si quieres decir que todos los días... Every day, every day. Mm -hmm. Let's practice, guys. Repeat. How often do you eat vegetables? Mm -hmm. I eat vegetables four times a week. Okay, nice. Next one is, do you like to eat vegetable salads? Do you like to eat vegetable salads? ¿Te gusta comer ensalada de verduras? ¿Ok? Porque también hay fruit salad, que es ensalada de frutas. Pero en este caso, mi pregunta es por la ensalada de verduras. ¿Te gusta? Do you like to eat vegetable salads? Yes or no? ¿Qué dicen por acá? Yes, I do. No, I don't. So, so. Mm -hmm. Always. Yeah. <laughs> ok. Yes, I do. Sí, puedo responder de diferentes maneras. Of course. Sure. Yeah. Yes. Yes, I do. No problem. ¿Ok? Now, let's practice, guys. Do you like to eat vegetable salads? Yes, I do. Y los que no, ¿cómo dicen? No, I don't. <laughs> okay, next one, guys. Next question. What is your favorite vegetable salad? Which means, what is tu ensalada de verduras favorita. Claro, porque puede haber diferentes tipos de ensaladas, ¿cierto? My favorite, uh, my favorite one is, mi favorita es, puede ser, por ejemplo, onion salad, ensalada de, de cebolla, ¿cierto? Onion salad. O quizás lettuce salad, ensalada de lechuga. O avocado salad, ensalada de palta. O, in my case, my favorite one is Caesar salad. Mm -hmm. Que es la ensalada César que le conocemos, ¿verdad? Now, what is your favorite vegetable salad? What about you? Ajá, uh -huh. lettuce salad. <ríe> Alguien me dijo por ahí fruit salad. Ok, fruit salad también es un tipo de verdura, perdón, un tipo de ensalada, pero es de frutas. Fruit salad, por eso fruit. Mm -hmm. Ok, now let's practice, guys. Repeat. What is your favorite vegetable salad? Mm -hmm. My favorite one is Caesar salad. Okay, yes. Next one. What are the most common vegetables in your country? What are the most common vegetables in your country? O sea, que cuáles son las verduras más comunes, más populares en tu país? The most common vegetables in my country are según lo que yo puedo ver siempre en el mercado, siempre que las personas compramos, son estas que te muestro acá. De repente en tu país es diferente, pero en el mío, yo lo que siempre veo que no falta en un puesto de mercado es potatoes, papas, tomatoes, tomates, avocado, palta, lettuce, lechuga, cucumber, pepinillo. Uh -huh. De repente en tu país es diferente, ¿verdad? Vamos a practicarlo, chicos. ¿Ready? Ok. What are the most common vegetables in your country? The most common vegetables in my country are potatoes, tomatoes, avocado, lettuce, cucumber, okay. 
Good job, excellent. Chicos, vamos a dar la bienvenida en YouTube a una nueva integrante que es Natalia Zavala. Se acaba de unir con la membresía Estudiante Plata. Hello, Natalia. Hola, Natalia, bienvenida. Recuerda que a partir de este momento ya tienes acceso a todo mi material de 400 páginas que incluye el tema del día de hoy, todos los temas pasados, los que se vienen también, por supuesto. Y también vamos a dar la bienvenida en Facebook a Victoria López. Hello, Victoria. Thanks so much for being part of my community. Gracias, chicas, por ser parte de mi comunidad. Acaban de adquirir su membresía y con ello acaban de comprar el material de mis clases. Para los que me preguntan cuánto cuesta, en Perú, eh, 10 soles. En otros países, el equivalente a 3 dólares. Si ustedes son de otros países, no se preocupen. Pueden comprar igual su material desde cualquier país. Aquí en Facebook les está saliendo el botón. Dice, suscríbete aquí para tu material en PDF. Dale clic. O si no lo puedes ver ahí, también puedes entrar directo a mi página de Facebook, Easy English TV, y buscas el botón que dice suscribirte. Dale clic a suscribirte y te van a salir los pasos para que realices el pago de los 3 dólares. ¿Ok? Now, let's see. Y luego imprimes tu material, claro que sí. <laughs> And then we have uh, question number 7. Do you cultivate vegetables in your garden? ¿Qué quiere decir cultivas verduras en tu jardín? Yes or no? Do you cultivate vegetables in your garden? In my case, no, I don't. En mi caso, no lo hago. Okay? Me gustaría, pero no lo hago. Mm -hmm. Let's practice. Do you cultivate vegetables in your garden? <laughs> no, I don't. Okay, most of you say no. La mayoría dice que no. <laughs> yeah, it's a little bit difficult, I guess. Next question, guys, is are you a vegetarian? ¿Qué significa? ¿Eres vegetariano? No sé, la persona que solo come, bueno, que no come eh, carnes, ¿no? Animales y todo eso. Eh, verduras, sí. Entonces, quizás tú lo eres. Are you a vegetarian? Are you a vegetarian? No, 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 no. Yes, one person there. Ok, so, in my case, no, I am not. En mi caso, no lo soy, ¿ok? Aquí, ¿por qué estoy respondiendo con I'm not y no con yes, I do o no, I don't? Porque la pregunta es con verbo to be. Ver to be, ver to be. Por eso les decía, piensa de la pregunta. Preguntas con verbo to be, respuesta también. Preguntas con do, respuesta también. ¿Ok? Let's practice. Are you a vegetarian? No, I am not. Mm -hmm. Next one. And this is similar because it says, Would you like to be a vegetarian? Would you like to be a vegetarian? ¿Te gustaría ser vegetariano? O sea, no lo eres, ya está bien. ¿Pero te gustaría ser? In my case, yes, I good. <laughs> yes, I good. Mira, la respuesta es con good porque la pregunta era con good. ¿Te gustaría ser vegetariano? Yes, I good. Sí, me gustaría, pero pues no lo soy. <laughs> ok. Would you like to be a vegetarian? Mm -hmm. Yes, I good. Ok. This is in my case. I don't know in your case. Next one. Can vegetables help you lose weight if you are on a diet? ¿Qué dice ahí? Uh, ¿Pueden las verduras ayudarte a perder peso si estás en una dieta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Can vegetables help you lose weight if you are on a diet? ¿Pueden las verduras ayudarte a bajar de peso si estás en dieta? Yes, they can. ¿Sí? Claro que pueden, ¿ok? ¿Por qué respondo con can? Porque mi pregunta es con can. Some of them are, algunos de ellos son, o sea, algunas verduras que yo considero que me ayudan a bajar de peso son spinach, cauliflower, mushrooms, cucumbers, ¿ok? Según también lo que he leído, lo que me he informado, en internet estos tipos de verduras ayudan a bajar de peso. Y creo que todas en general. But I consider this one really good. Let's practice, ¿ok? Can vegetables help you lose weight if you're on a diet? Yes, they can. Some of them are spinach, cauliflower, mushrooms, cucumbers. Yes? What about you guys? What do you think? A ver, ¿y qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no nos ayudan a bajar de peso las verduras? A ver, dice, yes, spinach, cauliflower, carrots, uh -huh. 
Yes, yes they can, yes they do. Cucumbers. Varios me han comentado que los pepinillos nos ayudan a bajar de peso. I didn't know. Cucumber, broccoli. Mm -hmm. Really? Okay. Really, really. <laughs> nice, guys. So, that is, okay? So, today we were talking about vegetables. Entonces, el tema del día de hoy ha sido, en general, vocabulario sobre las verduras. Recuerda la pronunciación es veg. Vegetables. Puedes repetir conmigo sílabas por sílabas, ¿ok? Vegetables. 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 Esas son las verduras. <ríe> Muy bien, chicos. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Para los que quieren comprar su material, para los que quieren adquirir su material de 400 páginas, vayan a mi canal de YouTube, S English TV, para que se hagan miembros, ¿ok? Si gustan, solamente se suscriban. Suscribirse es gratis, pero al costado de suscribirse está el botoncito unirse. Para los que quieren el material vía YouTube, ¿ok? Ahí está el material completísimo. Y si quieren eh, el material, chicos, la membresía elegir es estudiante plata. Pueden comprar otra también, pero digamos que la más económica para el material es la de estudiante plata. Una vez que la adquieran, se van a ir a mi canal de YouTube nuevamente y van a buscar la sección membresía. A veces la encuentran como membresía o como miembros, pero es lo mismo, ¿ok? Ahí están todos los enlaces de descarga de todas mis clases. Dan, dan clic, descargan e imprimen, ¿ok? Pero si ustedes prefieren Facebook porque son más de Facebook, están más acostumbrados por Facebook, no hay problema. También está activo en Facebook. Se van a mi página en Facebook que también se llama S English TV. Ahí está mi página y encuentran el botón te gusta, seguir, enviar mensaje y acá está el botón suscribirse. Este es el botón para los que quieran el material de 400 páginas, ¿ok? Le das clic al botón de suscribirse y listo. Una vez realizado el pago, que son 3 dólares o 10 soles si son de Perú, si son de otros países como Colombia, México, Argentina, Chile, Ecuador o cualquier otro, allí les va a salir en su moneda. Pero yo les digo que es aprox 3 dólares, ¿ok? Para que más o menos saquen la cuenta, pero vayan a mi grupo directo y ahí investiguen cuánto es en su moneda. Suscriptores Big Day Singush TV. Entran en este grupo, se unen, realizan el pago y automáticamente tienen acceso a todo mi material, a mi curso de inglés chévere. Y no solamente les viene este, miren, todos estos son, todos estos materiales. No caben en un solo folder, por eso es que yo lo tengo así, impreso a ¿ok? El material a ustedes les llega en PDF y ya cada uno lo imprime. ¿Vale? Y lo pueden poner así, así de bonito como lo tengo yo en un folder. O quizás ustedes lo hacen más bonito todavía en un binder, qué sé yo. Uh -huh. También pueden entrar a mi página, lo que deseen, www.patreon.com slash English TV. También pueden comprar su material por ahí, ¿ok? Hay diferentes medios de pago, como les digo. Si no pueden por YouTube, pueden hacerlo por Facebook y si no por Patreon. Esta es mi página en Patreon. Ahí igual el material es el mismo, ¿ok? Y ya si no pueden por ninguno de esos medios, eh, pueden realizar el pago vía YAPE. Vía YAPE no es mensual, es anual. Cuesta 100 soles todo el material, ¿Ok? La diferencia es que por Facebook o por YouTube pueden pagar mensual 10 soles. En cambio, por Yapo, pues es un pago único, ¿ok, chicos? Y por PayPal también es un pago único de 30 dólares, por si desean. Eh, también tengo el pago de Western Union. Me pueden escribir por interno, si es que no vi su mensajito por aquí. Y me pueden escribir a mi Instagram. En Instagram me encuentran igual que acá, arroba y singles TV, ¿Ok? Les dejo acá mis redes sociales, que son mi canal de YouTube, mi página de Facebook, mi cuenta de Instagram y mi cuenta de TikTok, en todas con el mismo usuario, así como dice mi polito, Easy English TV. ¿Ok, chicos? Recuerden unirse eh, en YouTube o suscribirse en Facebook. Mandamos saludos en Facebook a Jessica Robles, quien acaba de adquirir su membresía en eh, Facebook, ¿ok? Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase. Vamos a despedirnos de Jessy Santi, Paola Ríos, Jani Sánchez, Cata, Karina, Vilma, Almerson, Jordan, Gerlina, Santi, Ingrid, Luis, eh, Sergio. <laughs> Thank you, guys. Thanks for being here, ¿ok? ¿De quién más nos despedimos? De Tania Elizabeth, Kiara López, Modesta, Ibelsen, Sorelis, Mariela, Carlos and Angie Yvonne. Uh -huh. Okay. Thank you so much, guys. 
I'll see you next class, okay? Bye. See you. Take care.